அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விதமான தகவலை நீங்க கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீ தாண்ட்ரிக் ஆஸ்ட்ராலஜியோட ஃபவுண்டர் விஜய் சேத்து நாராயணன் அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓம் நமோ நாராயணம் தேவம் சங்கு சக்கர கதாதாரம் பக்தானாம் சதாதாரம் சர்வமங்களகாரகம் இந்த அரிய வாய்ப்பை அளித்த புதியுக தொலைக்காட்சி புதியுகம் தொலைக்காட்சிக்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நிச்சயமா சார் பொதுவாக ஆஸ்ட்ராலஜி அப்படின்ற பற்றி ஒரு புரிதல் இருக்குது கடந்த வாரம் கூட தாந்திரிக் ஆஸ்ட்ராலஜியை பற்றி பல விஷயம் எங்கள் கிட்டே பார்க்குறதுக்கிட்டீங்க ஸோ அதை பற்றி விளக்கமாக இன்னைக்கும் பேசலாம் சார் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த தந்திரிக் ஆஸ்ட்ராலஜி அப்படிங்கிறது இந்த தாந்திரிக் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தவறாக போகப்படுது ஸோ இதுக்காக தான் இந்த பேரை வந்து இதில் இதில் நம்ம சேர்த்தோம் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகத்தை பார்ப்போம் ஜாதகம் தான் இதில் அடிப்படை ஜாதகத்தை வைத்து அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு காரணத்துக்காக நம்ம பிறக்க பிறந்திருக்கோம் பிறந்திருக்கும் போது அது என்ன காரணத்துக்காக நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக அதில் ஜாதகத்தில் கணித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன உண்டோ இப்போ ஒரு கிரகங்கள் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள தேவதா அதி தேவதா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அதில் மந்திர ரீதியாகவும் மந்திர ரீதியாகவும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்திர ரீதியாகவும் அதே மாதிரி அதில் உள்ள சில மூலிகைகள் கூறப்பட்டிருக்கு அந்த மூலிகைகளை வச்சு அதை பண்ணும்போது அவங்க பூஜைகள் செய்து அவங்க 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 அவங்களுக்கு வந்து பண்ணிக்கும் போது தான் பரிகாரங்கள்னு செஞ்சிக்கும் போது தான் அதோட மாற்றங்கள் வந்து நல்லா இருக்குது இதே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு போய் நம்ம போய் பண்ணி ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம போய் கொடுக்கறதுனால வராது ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்ரீ தந்திரிக் ஆஸ்ட்ராலஜியில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு நபர் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களோட ஜாதகத்தை பார்த்து அவங்களோட அவங்களோட முற்காலம் எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிடும் தெரியும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்னென்ன அவங்களுக்கு அவங்க ஜாதக ரீதியாக யார் வந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது அந்த ஜாதகருக்கு வந்து சில நேரங்களில் ஒருத்தவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இவங்கள நம்ம வழிபட்டால் நமக்கு தப்பாகிடும் அப்படின்னு அவங்களாவே ஒரு விஷயத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் சில தெய்வங்களும் சில கிரகங்களும் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காகவே காத்திருக்கும் அப்போ அவங்க அதை சரியான முறையில் அவங்க கடைப்பிடிச்சு அந்த மந்திர ரூபமாகவும் கிரகங்களை நம்ம வழிபட சொல்லலை அதுக்குன்னு சில தெய்வங்களும் துணை தெய்வங்களும் வழிபாடுகள் செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி அடைவாங்க அதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கோர்ஸஸ் மாதிரியும் அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலையும் சொல்லியும் கொடுக்கும்போது அவங்க இன்னும் நிறைய வெற்றி அடைகிறாங்கன்றது தான் கண் கூட நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு மேடம் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியில் முதலாளி பலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த நேரம் நல்ல நேரம் ஹலோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் தாந்திரிக் ஆஸ்தாலஜி பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம்மா உங்க பேர் என்னம்மா எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ரோஷினி மேடம் நான் திருவண்ணாமலையிலேருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகேம்மா உங்களோட பிறந்த தேதி என்னம்மா என்னோட <laughs> அது மேரேஜ் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டே இருக்குங்க சார் அது எதனாலன்னு தெரிஞ்சிக்கலாங்களா மேடம் தவறா எண்ணிக்கலனா இது வீட்ல பார்த்த மேரேஜா மேடம் இல்லனா நீங்க பார்த்த மேரேஜா மேடம் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண மேரேஜா மேடம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண மேரேஜ் தான் சார் அப்போ டிலே ஆயிட்டு இருக்கு ஆமாங்க சார் மேடம் அது இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அது உங்களுக்கு வந்து அவங்க வீட்லேயும் சரி உங்கள் வீட்லேயும் சரி சம்மதம் சொல்லி தான் போயிட்டு தானே மேடம் இருக்குது உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மே மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் மேடம் அவ்வளோ நாள் கடந்து போயிடுமாங்க சார் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் உங்களோட இதுக்கு நீங்கள் பெரியவங்கள்ட்ட சொல்லி பண்ணி இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து இந்த ஒரு இது இருக்குங்களா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது உறவுகளுக்காக நீங்கள் மெனக்கிடுறீங்களா ஆமாங்க சார் ம் 
சரிம்மா அதே மாதிரி இப்போ நான் உங்கள் இதில் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தா நீங்கள் வந்து ஆன்மீக ரீதியாகவோ ஒரு யோகா மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி சம்பந்தமாகவும் நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதில் தெரியுது அது உண்மையாமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆமாங்க சார் ஈடுபட்டு இருக்கேன் இப்போ இடையில வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தீங்களாமா ஆமாம் சார் என்னோட கம்பெனி மூலமாக போயிட்டு வந்தேங்க சார் சரிம்மா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் வர்ற மாதிரி இருக்கு வெகு தூரத்துக்கு போகிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் வர்ற மாதிரி இருக்குமா இது வந்து டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ள வரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் முதல்ல அந்த தொழில பாருங்க அதே மாதிரி கடன் பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியுதேமா அது உண்மையா ஆமா சார் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் கடன் பிரச்சனை தான் இருக்கும் நீங்க வெளிநாடுக்கு நல்லபடியா கடவுள் கருணையில போயிட்டு வாங்கமா போயிட்டு வந்த உடனே 2020ங்கறது ஆகும் இதுல அது இத தவுத்து இது நம்ம இதுல சொல்ல கூடியது வந்து பொதுவான விஷயங்கள் தான் இந்த நேரத்துல சொல்ல முடியும் ஒருவேளை டீடைலா உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படி நினைச்சீங்கனா கீழ இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கனா டீடைலா என்னால சொல்லி சொல்லி கொடுக்க முடியுமா பொதுவா ஜாதகங்கள் அனுமானிக்கட்டும்தான் முடியும் ஆனால் ஒரு வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறைவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் நான் உங்கள் புதியுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் நான் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தயவு செஞ்சு ஜோதிடத்தை வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நம்ம இந்து தர்மம்ங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய தர்மங்க இந்து மதம் அல்ல இந்து தர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதில் நம்ம எவ்வளவோ பார்க்குறோம் யூடியூப்பில் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் சினிமா பார்க்குறோம் மாதிரி நம்ம இந்து தர்மங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னெல்லாம் விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்றத கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி உள்ளே போங்க அதே மாதிரி நம்ம நவகிரகங்களை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஜோதிடம் என்பது அது ஒரு வழிகாட்டுதல் மூலமாக ரொம்ப பழைய நூல்கள்லாம் எடுத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை அந்த வழிபாடு முறைகளை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் வழிபாடுகள் மூலமாக கண்டிப்பாக தீர்வு கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நம்ம நேர்களுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவலாக நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சனீஸ்வர பகவான் இப்போது சனீஸ்வர பகவானை பார்த்தாலே நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயம் வந்துடுது பயம் வந்துடுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சனி பயிற்சி அது சனி பயிற்சின்னு வந்தோடனே ஜூஜோ நமக்கு ஏதோ ஆயிடும் நமக்கு என்னமோ பண்ண போதும் அப்படின்னும் போது ஒரு விஷயம் தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் அது சனீஸ்வர பகவானை பற்றி ஒரு தகவல் தான் இன்றைக்கி நம்ம சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் சனீஸ்வர பகவான் அப்படிங்கும் போது சனி ஈஸ்வரர் அதை அவரை வந்து நம்ம நமக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள் வரும்போது என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் முதல்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சனீஸ்வரன் ஈஸ்வரன் பட்டம் யார் யார் கொடுத்தாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பரமசிவன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம புராணங்களில் சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க அப்போது நம்ம அவங்கள வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது பழிக்கக்கூடாது என்ன மாதிரி பழிக்கிறது அவர் பேரை சொல்லி சனீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து வீட்டில் வந்து ஏதோ கோபம் வந்தால் அவரை இழிவாக பேசுகிறது அவர் பேரை சொல்லி சொல்கிறது யாரையா திட்டுறதுக்கு அவங்கள பயன்படுத்துறது சனீஸ்வரரை பொறுத்த வரைக்குங்க அவர் வந்து தான் தொழில்காரகன் எல்லா ஜோதிட அன்பர்களுக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும் அவர் சனீஸ்வர பகவானோட அருள் இல்லாமல் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு தொழிலையும் லாபம் ஈட்ட முடியாது அப்படி இருக்கும்போது சனீஸ்வர பகவானை வந்து வழிபடக்கூடாதுன்னு ஒரு சில ஜோதிடர்கள் சொல்கிறாங்க ஒரு சில ஜோதிடர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சனீஸ்வர பகவானை வழிபடலான்னு பட் இந்த தாந்திரிக் இதில் நம்ம என்ன சொல்லித்தரோம் தாந்திரிக் அந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம இதில் நம்ம என்ன சொல்லித்தரோம்னா கிரகங்களை வழிபடுவதை விட அதுக்குள்ள தெய்வங்கள் அதாவது கிரகங்களே வந்த சில தெய்வங்களை ஒரு தேவதைகளையும் வழிபடுறது உண்டு அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சனீஸ்வர பகவான் வந்து வழிபடக்கூடியது வந்து காலபைரவரை வழிபடுவார் அதே மாதிரி சில நீங்கள் புராணங்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணங்கள் படித்து பார்த்திங்க பார்த்தீங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது இவர் அந்த ரோலில் வருவார் சனீஸ்வர பகவான் வருவார் அப்போ நீங்கள் ஆஞ்சநேயரை வழிபடலாம் ஆஞ்சநேயரை வழிபடலாம் ஆஞ்சநேயரை வழிபடும் போது கண்டிப்பாக தீர்வுகள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சனீஸ்வர பகவானை பொறுத்த வரைக்குங்க நீங்கள் என்ன நினச்சிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் முற்பிறவியில் செய்த விஷயங்களுக்கு தான் இந்த பிறவியில் வருவார் இப்போ நம்ம ஒரு சில கிளாஸஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது காலேஜ் படிக்கும்போது சில பேர் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக தெரிவாங்க டஃப்பாக தெரியும் போது அவங்க க
ஆனால் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் நமக்கு கடைசியாக அந்த ஆசான் தான் வந்து நமக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துருப்பார் அதனால் சனீஸ்வர பகவானை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சரி நான் எனக்கு இதிலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேங்க நம்ம சயின்ஸை தான் நம்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு காலத்தில் வந்து நாசால இது நிறைய அன்பர்களுக்கு புதியுகம் நேயர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு தெரியாதுன்றதுனால இந்த தகவலை சொல்கிறேன் நாசால என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த சாட்டன்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க பிளானட்டாக பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து எந்த இடத்துல வந்து அந்த நீல கலர் அதில் வந்து ஒரு வட்டமாக நம்ம இதில் ஜோதிடத்தில் காட்டியிருப்பாங்க அந்த வட்டத்தோட இது வந்து எங்கே நமக்கு வந்து விழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பிளானட் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வரும்போது கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருநள்ளாறுன்னு சொல்லக்கூடிய காரைக்கால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பல ஜோதிட அன்பர்கள் கூறக்கூடிய இடத்துல திருநள்ளாறில் தான் அந்த ப்ளூ இது வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புதியுகம் நேர்களே நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதை எவ்வளவோ இது வந்திருக்கு இப்போ நம்ம நம்ம டிவியில் நான் உங்களை தொடர்பு கொள்கிறோம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்ததுன்னா அப்போ நம்ம தமிழனாக பறக்க நம்ம எவ்வளோ பெருமைப்பட்டிருக்கணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த காலங்களில் இவ்வளோ வசதிகள் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஆனால் அந்த திண்ணையில் உட்காந்து இந்த இடத்துல இந்த கோயிலை அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம பாட்டன்களும் முப்பாட்டர்களும் எவ்வளோ அறிவாளிகளாக இருந்திருப்பாங்கன்றத நீங்களும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது சனீஸ்வர பகவான் இருக்கிறாரா அந்த இது பவர்ஸ் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குங்க அந்த ரேஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குங்க அப்போது அந்த கால பைரவரை நீங்கள் வழிபடும் போது கண்டிப்பாக அந்த ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்ன பண்ணலாம் சனிக்கிழமை தோறும் சரி சனிக்கிழமை தோறும் என்ன பண்ணுங்க கால பைரவரை போய் வழிபடுங்க அதே மாதிரி இல்லை நீங்கள் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போங்க ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போயிட்டு கோயிலுக்கு போகும்போது நிறைய எளியவர் எளியவர்களை பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நண்பர்களே நம்மளோட கீழே வந்து எத்தனையோ பேர் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒருவேளை சாப்பாடுக்கு கூட கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சனீஸ்வர பகவானுக்கு பிடிக்காத இன்னொரு விஷயம் புறம் பேசுகிறது நேராக பார்க்கும்போது சிரித்து பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் பின்னாடி போயிட்டு அவங்கள தப்பாக பேசுகிறது இந்த காரகத்துவம் காரகத்துவம்னா ஒரு கே இதுங்க ஒருத்தரோட குணநலன்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஒரு மனிதர் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஆஞ்சநேயர் வழிபாடுகள் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டீங்க பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக பண்ணலாம் இது டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இதில் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கனாலும் உங்கள் ஜாதக சம்மந்தமான விஷயங்களும் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா நான் பெரம்பூர்லேருந்து பேசுகிறேம்மா உங்கள் பேருமா என் பேர் கலாமா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க என் பையனுக்கு மேரேஜ் எப்ப நடக்கும் இது ஊர்ல இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி இங்க வருவானா பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்றாரு மெட்ராஸ்க்கு வருவாரா என்ன பிறந்த தேதி என்னமா இருபத்தி மூணு மூணு தொண்ணூறுங்கம்மா பிறந்த நேரம் என்னமா பன்னெண்டு அஞ்சுங்கம்மா ஓகேம்மா பிறந்த ஊர் என்னம்மா சென்னைங்கம்மா பேசலாம் சரிப்பில்தான் அம்மா வணக்கம்மா ஆ வணக்கங்க சார் ஆ அம்மா இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா உங்க பையனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மா உங்களுக்கு ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் வந்து மாற்றங்கள் இப்போதைக்கு அவர் செய்யாம இருக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு தெரியுதுமா ஆ சரி இதுல உங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் போல பையன் இங்க வந்தா நல்லா இருக்கும்னு கரெக்ட்டாமா ஆ ஆமாங்க சார் அதனால கொஞ்ச நாள் பையன் வந்து அங்க இருக்கட்டும் அங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து பையன் கத்துနေ இருக்காரு அதனால அவர் கொஞ்ச நாள் கத்துக்கிட்டோம் இப்ப நீங்க பையனை கேட்டீங்கன்னா இருக்கட்டும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தானே வரேன் அப்படின்னு தானே சொல்லுவாரு ஆஹ் அங்கேதான் இருக்கேங்கன்னா வெளியூர் போனா போக மாட்டேங்கனா சார் வெளியூர் கிடைச்சியும் போக மாட்டேங்கன்னா அதுதான்மா அதனால அவருக்கு இப்ப அந்த இடம் புடிச்சிருக்குமா அவர் புடிச்சு அந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி புடிச்சு அந்த தொழில்ல போயிட்டு இருக்காரு அவருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஜனவரி மாசம் வரைக்கும் அவருக்கு வந்து அவரை நீங்க ஒண்ணுமே சொல்ல வேணாம் இத தவிர்த்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சனிக்கிழமை தோறும் என்ன பண்ணுங்கன்னா முடிஞ்சா ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போங்க அதே மாதிரி ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு வழிபாடு பக்கத்துல ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்குல்லம்மா அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒன்பது ஒன்பது கணக்குல ஒன்பது கணக்குல வெத்தலையை நீங்களே கட்டி அதுல வந்து நூல் கட்டி உங்க பையன் பேருக்கு நீங்க ஒரு அர்ச்சனை மட்டும் செஞ்சுட்டு வாங்கம்மா பக்கத்தில் இருக்கிற ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போய் வார வாரம் போகணுமா இது ஒரே வாரத்தில் தெரியாது வார வாரம் போயி
இப்போ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் போன தடவை நிறைய பேர் பேசும்போது கூட சொன்னீங்க முதல்ல அதுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எந்த நேரம் வேணால் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இதில் நானே தான் உங்கள்கிட்ட பேசுவேன் அதில் கீழே கொடுக்கப்பட்ட நம்பர் என்னுடைய நம்பர் தான் ஸோ பேசும்போது ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ஜாதகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் நீங்கள் யாருன்னு அப்போ தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் பொதுவான பலன்கள்ன்றது ஒரு வித்தியாசம் பட் அதில் நம்ம டீட்டெயிலாக போகும்போது உங்களோட ஜாதகத்தை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் அதே மாதிரி அதில் யார் யார் கொடுக்க இருக்காங்க அந்த ஜாதகத்தில் யார் யார் கொடுக்குறாங்க என்ன தேவதையை வழிபட்டிங்கன்னா முதல்ல குலதெய்வத்தை நம்ம பார்ப்போம் குலதெய்வத்தை பார்த்து அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாதக ரீதியாகவும் சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் அதை வந்து நீங்களே மந்திர ரீதியாகவும் அதை தவிர்த்து நம்மளே வந்து என்ன நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதர்வண வேத சாத்விக அதர்வண வேதத்தை தான் நம்ம முறையாக கையாள்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை எந்திரங்கள் ஒன்று தருவோம் இதே தவிர்த்து மூலிகைகள் அந்தந்த தேவதைகளுக்கும் அந்த ஒரு சுவா அந்த சுவாமிக்குள்ள மூலிகைகளை வச்சு நீங்கள் தான் ஆராதிக்கணும் நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் பயிற்சிகள் பண்ணி அவங்களுக்கு பண்ணும்போது அடுத்த இதில் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வெற்றியை நோக்கி போகிறாங்கன்றது கண் கூட எனக்கு வரக்கூடிய கிளைண்ட்டை சொல்லக்கூடிய அவங்களே எனக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய மாற்றங்களாக இருக்கும் ஆனால் அதை அவங்க மெனக்கிட்டு செய்யும் போது கண்டிப்பாக கிடைக்குது இதில் நிறைய நம்ம ஃபோன் மூலமாக தான் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் வரும்போது சிக்ஸ்டீன் பதினாறு பதினாறு பதினாறை நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் அதில் மந்திர உபதேசங்களும் அதே மாதிரி எந்திரங்கள் அவங்க ஜாதக ரீதியாக உள்ள எந்திரங்கள் இதை தவிர்த்து அவங்க எந்த தெய்வத்தை வழிபடுறதுக்குள்ளே எந்திரங்கள் மூலிகைகள் இது எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த இதை அவங்க முறையாக செய்யும்போது இதை தவிர்த்து வந்து சில தியான ரீதியாகவும் யோக ரீதியான பயிற்சிகள் செய்யும்போது அவங்களுக்கு வந்து மை மைண்ட் லெவலில் கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்கும் இப்போ மந்திர உச்சாடனம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு அவங்களுக்கு பொறுமை இருக்கணும் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் பொறுமை கான்சன்ட்ரேஷன் கவனம் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதையும் நம்ம சொல்லித்தரோம் இந்த நாற்பத்தெட்டு நாளில் சொல்லித்தரோம் சொல்லித்தரும் போது அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கிது ரெண்டாவது விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு மந்திரம் சின்ன மந்திரமாக தான் தெரியும் ஆனால் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் இது எனக்கு எங்கள் குருநாதர்கள் அருளிய மந்திரம் இது வந்து ஓம் சிவ சிவ ஓம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி மந்திரங்கள் தான் நம்ம சொல்லி தருவோம் அப்போ இதில் ஓம் அப்படின்னா ஓம்காரமே சிவ சிவ அப்படின்னா இது சிவ 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 அப்படி சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா வசி வசின்னு வந்துடும் வசினா பயப்படாதீங்க வசி அப்படின்னா அன்பு அப்படின்னு பேருங்க இது தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டது இப்போ பட பயன்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது அப்படி அர்த்தம் இல்லைங்க ஓம் சிவ சிவ ஓம் அப்படின்னா ஓம்காரமே வசி வசி ஓம்காரமேங்கிறத தான் சித்தர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சிவ சிவ அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லி பாருங்க சிவ 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 சிவன்னா வசி வசின்னு வந்துடும் இந்த மந்திரத்தை வந்து எந்த ஒரு மந்திர உச்சாடனமாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு மனசுக்குள்ளேயே நீங்கள் சொல்லுங்கள் மனசுக்குள்ளேயே சொல்லும்போது அதோட பவர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் இந்த மந்திரம் வந்து கிழக்கு நோக்கியோ இல்லை வடக்கு நோக்கியோ செய்யுங்க அதே மாதிரி திருநீர் அணியும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம கட்ட விரலும் அதே மாதிரி மோதிர விரலையும் சேர்த்து அந்த திருநீரை எடுத்து நீங்கள் கிழக்கு நோக்கியும் வடக்கு நோக்கியும் இந்த திருநீர் அணிங்க உடல்நிலை பாதிப்பாக இருந்தால் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதோ யாருனாலேயோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சால் எதுக்குமே நீங்கள் கவலவே பட வேணாம் தெற்கு திசை நோக்கி நின்றுக்கோங்க அதே திருநீரை எடுங்க திருநீரை எடுத்து மனசுக்குள்ளே இந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஊதுங்க தெற்கு நோக்கி ஊதுங்க இதை நான் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு இது மாதிரி தெரியும் நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த மந்திரத்துக்கு அவ்வளோ சக்தி உண்டு அதை விட நீங்கள் வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நம்ம எந்த ஒரு இதையும் நம்ம ப்ரமோட் பண்ணலை ஆனால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வழிபாடுகளும் சிறந்தது தான் ஆனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை நம்பிக்கையோடு செய்கிறீங்கன்றதுல தான் விஷயம் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் நம்பிக்கையோடு ரொம்ப நம்பிக்கையோடு நீங்கள் செய்யும் போது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த இந்த ஆன்மீக பயிற்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் இறங்கி அந்த தெய்வத்தோடு ஒன்றி நீங்கள் செய்யும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வெற்றியாளர் ஆவீங்கன்றதுக்கு எல்லா அளவும் எனக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஓகே சார் நிகழ்ச்சி நடத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்க
எந்த ஊர்ல மாப்பிறந்திருக்கார் ஆத்தூர் பேசலாம் சார் இனிப்பில் தான் இருக்கார் அம்மா இப்போ நீங்க அவருக்கு படிப்பு சம்பந்தமான கேள்வி கேக்குறீங்களாமா இல்ல வேலை சம்பந்தமான படிப்பு சம்பந்தமான இப்போ எப்படி படிச்சிருக்காரு சிஏ படிச்சிட்டிருக்காரு என்ன என்ன படிக்கிறாருமா சிஏ படிக்கிறாரு சார் அதுல தோல்வியே வந்துட்டு இருக்கு அதான் என்ன பண்ணலாம் அப்படினு ஓகேமா அதாவதுமா இப்போ இது வந்து கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளா அப்படி இருக்குங்களா காலபைரவர் கோயிலுக்கு போங்க காலபைரவர் கோயிலுக்கு போயிட்டு நீங்க நல்லபடியா வழிபாடு சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும்மா ஓகேமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு சார் இந்த அரை மணி நேரம் பல ஆன்மீக தகவல் எங்ககிட்ட பகிர்ந்துகிட்டீங்க சார் நன்றி நன்றிமா நன்